നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് സ്വർണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കെ പി വർക്കി ജ്വല്ലറിൽ വന്നാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരെ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ കടയിൽ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർണം ഒന്നും അധികം വാങ്ങുന്ന ഒരു നേച്ചർ എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം എന്ന് കരുതി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തൊടുപുഴ ടൗണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തട്ടുകട കണ്ടു നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കാം കെ പി വർക്കി ജ്വല്ലറിയുടെ സമീപമാണ് ഈ തട്ടുകട ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കടയിൽ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗീതമാണ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ കട തുറക്കുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ഇനി രാവിലെ ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി വരെയും കട ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തട്ടുകടയിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദോശ പുട്ട് ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട കപ്പ കപ്പ ബിരിയാണി ബീഫ് പോട്ടി ചിക്കൻ കടലക്കറി സാമ്പാർ ചമ്മന്തി പയർ തോരൻ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നാല് മണിയോട് കൂടിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട ഇവിടെ ഏഴ് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഈ കട അടയ്ക്കണേ തൊട്ട് ചേർന്ന് എനിക്കൊരു കടയുണ്ട് സൈഡിൽ അവിടെ പാഴ്സൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് പേരെ ഇരുത്താനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ തൊടുപുഴയിലെ കെ പി വർക്ക് ജുവലിയുടെ മുൻഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ തട്ടുകട ഉള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഒട്ടേറെ ഐറ്റംസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടുകടയിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് തട്ടുകടയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മളല്ലാതെ കടകളിൽ നിന്നോ മറ്റൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് എല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മില്ലിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതോ ജോലിക്കാരുണ്ടോ ജോലിക്കാർ നമുക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻകൈ എടുത്ത് എല്ലാ കാര്യവും നടത്തുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് സഹായത്തിന് ആളുകളുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനും മറ്റ് സഹായത്തിനായിട്ട് ആളുകളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്ക് ഈ തട്ടുകടയിൽ വന്നപ്പോൾ ലഭിച്ചത് എല്ലാ കുക്കിങ്ങും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് സംഗീത ഉള്ളു എങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ തട്ടുകടയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് സംഗീത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽസ് ആയ അജിനോമോട്ടോ എം എസ് ഡി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് തീർച്ചയായും നല്ല ഒരു ഫുഡാണ് ഈ റീസണബിൾ റേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊറോട്ട അയക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പൊറോട്ട അടിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഐറ്റംസും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു തട്ടുകട കൂടിയാണിത് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉമ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് നമുക്കൊരു ഓംലെറ്റ് കഴിച്ച് നോക്കാം താറാവ് മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് ആണിത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ഡബിൾ ഓംലെറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സായുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഗീത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു പാസ് ഔട്ടായി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് പാസ് ഔട്ടായത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രാത്രി സമയത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കടും കാപ്പി പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഫി ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം വാങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല
ഏറ്റവും നല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പൊടി ലോകം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമുക്കിത് മറ്റ് കമ്പാറ്റീവിലെ മറ്റ് ഹോട്ടലുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ടപ്പവും ഒരു കടലക്കറിയും നമ്മൾ വാങ്ങിയാൽ ഇവിടെ അൻപത് രൂപ മാത്രമാണ് ആവുന്നുള്ളൂ മുപ്പത് രൂപ കടലക്കറിക്കും ഇത് അപ്പത്തിന് പത്ത് രൂപയും വെച്ചാണ് അപ്പം മുപ്പതും അൻപത് രൂപയ്ക്ക് അപ്പവും കടലക്കറിയും നമുക്ക് കഴിക്കാം മറ്റ് ഐറ്റംസിനും കമ്പാറ്റീവിനും മറ്റ് ഹോട്ടലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തറയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചീപ്പാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തൊടുപുഴ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യുക ശരിക്കും റെക്കമെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു തട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിവരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് പലപ്പോഴും ഫുഡ് തീർന്നു പോയി കട ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സമയത്ത് മിക്കപ്പോഴും തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ ഉണ്ടാവും കട അതിനുള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന പോട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അത് എവിടെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ക്ലീൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു തവണ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് പോട്ടി അയക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് കടയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ തട്ടുകട നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രിയിൽ ഇവിടെ തട്ടുകട നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പൊ രാത്രിയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു സംഘം ആളുകൾ വരും എന്നാലും അവർ ഒന്നിച്ച് ഓർഡർ തരാതെ ഒരപ്പം ഒരു ദോശ ഒരു പുട്ട് ഒരു ഒരു ദോശ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ നിരവധി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരപ്പം ഒരു ദോശ ഇത്രയേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തറക്കിക്കും കുടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചീത്ത വിളിക്കും കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഇതിനായിട്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റും പോലീസും ഒക്കെ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ കട നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണിത് സ്ട്രെസ്സിലൂടെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറുകിട ബിസിനസ് ഒക്കെ കടന്നു വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ലേഡീസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭം നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോലീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർ ആദ്യം ഒന്നും പ്രതികരിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏത് രീതിയിലും നമ്മൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്തും ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ മിഡ് നൈറ്റിൽ വന്നാലും ഫുഡ് ലഭിക്കുന്ന അതും വളരെ ഹോംലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയധികം ഹാർഡ് വർക്കോട് കൂടി വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇവരിവിടെ ഈ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം പേർക്ക് ബെനഫിറ്റ് ആണ് ചെറിയ ക്യാഷിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാവുന്ന മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നൈറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടലുകളൊക്കെ അടച്ചതിന് ശേഷം ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും രാവിലെ വരെ ഏകദേശം നാല് മണി വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ പോലീസിന്റെ ഒക്കെ സഹായം തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം കടലക്കറി ചമ്മന്തി തേങ്ങ ചട്നി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ ഹോട്ടലുകളിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഫുഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്